Hey, mamas and mommies, good morning, good afternoon, and good evening. Telarandoi mama karikramaniki. A swagatam, so swagatam. Tell us now, yento ne raga ne yekkal ne netfinti ye technical problems ani gudo sune ontai. No problem. Technical ka yenta problem onna guda. మనదగ్గర మంచిగా ఉన్నాం అనుకో ఈ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం పెద్ద సమస్య ఏం రాదు అన్నమాట కాకుంటే అప్పుడప్పుడు ఈ ఫ్లైట్లో అక్కడ ఇక్కడ సాంకేతిక కారణాల వల్ల ఫ్లైట్ని మనం ఇమీడియట్గా దింపాల్సి వస్తుందండి అన్నప్పుడు మాత్రం ఎక్కలేనటువంటి ఒక టెన్షన్ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు అటువంటి సాంకేతిక సమస్యలు ఏమీ లేవు నేను వచ్చాను కాబట్టి అన్నీ కూడా సెట్ అయిపోయాయి మరి సరదాగా ఒక గంట సేపు మిమ్మల్ని అలరించడానికి మా వచ్చేసాడు తెల్లారిందో ఈ మామ అనే కార్యక్రమంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని చాలామంది వింటున్నారు అండ్ అలాగే మాయా జ్యువెల్స్ అండ్ అలాగే బీబీజీ అండ్ లైట్ హౌస్ ప్రాపర్టీస్ సమర్పిస్తున్న తెల్లారిందో ఈ మామాలో మీ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం ఎవరి పేరు చెప్పితే నవ్వులు పువ్వులై వెళ్ళి విరుస్తాయో ఆయనకు కామెడీకి ప్యాంటు షర్టు వేస్తే ఆయనే ఎస్ He is none other than Brahmanandam Gariki. Many, many, many more happy returns of the day. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Choostu, choostu, anni ai poi hai. Second by second, minute and minute by minute, hour and hour by hour. day and day by day weekend week by week month and month by month year end but my friendship will never end january first ga anukunna asalu ajjeyali ijeyali etti paristhithulo hmm exercise cheyali and manchi diet theesukovali మంచి ఫ్రూట్స్ తినాలి ముఖం అంతా నిగనిగలా ఆడిపో ఓకే ఇవన్నీ అనుకున్నావు కానీ ఏది స్టార్ట్ ఏది కాదు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ కూడా వచ్చేసింది రేపు మార్చి ఫస్ట్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఏప్రిల్ మే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ మళ్ళీ జనవరి ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ అయింది కాలం అలా పరిగెడుతూనే ఉంటుంది మనం కూడా కాలం వెంబడి పరిగెడుతూనే ఉండాలి పరిగెడుతూనే ఉండాలి కొందరు అలసిపోతారు కొందరు ఏదైనా ఒకటి సాధించాలని చెప్పేసి అలా ముందుకెళ్తుంటారనమాట బట్ ఏది ఏమైనా పర్వాలేదు బట్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో సమ్ రకరకాల రిజల్యూషన్స్ తీసుకొని ఉంటారు మనం ఇది చేద్దాము అది చేద్దాం అని చెప్పేసి అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ పర్సెంట్ అనేది చేశారు కదా అది చాలు నేను మార్నింగ్ లేవగానే మినిమం ఒక వన్ అవర్ నడవాలి అని చెప్పేసి అనుకున్నాను డిన్నర్ చేసిన తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు నడుస్తున్నాడు అది సరిపోదా కనీసం డైలీ ఒక రెండు కిలోల ఫ్రూట్స్ అన్నది తిందాం అనుకున్నాను కానీ డైలీ రెండే ఫ్రెండ్ ఫ్రూట్స్ తింటున్నాను సరిపోదా వారానికి కనీసం నాలుగు సార్లు అయినా తెల్లారిందో మామ షో చేయాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాను ఫైవ్ టైమ్స్ చేస్తున్నాను ఇగో ఇది మాత్రం చేంజ్ కాదు అసలు ఎందుకంటే తెల్లారిందో ఈ మామ అన్న మీరన్న నాకు చాలా ఇష్టం కాబట్టి ఓకే సో మరి ఈరోజు బ్రహ్మానందం గారి పుట్టినరోజు పోయినసారి ఆయన పుట్టినరోజు జరుపుకున్నప్పుడు అది ఒక బ్రహ్మోత్సవంలాగా అనిపించింది నాకు ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని సినిమాలు నేను చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుండి చూస్తూ ఉన్నాను ఆయన నటన ఏంటి ఆయన హవభావాలు ఏంటి ఆయన పాత్రలో ఇమిడిపోయే విధానం ఏమిటి ఆయన డబ్బింగ్ ఏంటి అసలు ఆయన మంకీలాగా ప్రజెంట్ చేస్తాడు ఏదో ఒక మూవీలో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చేస్తాడు బట్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ బ్రహ్మానందం గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే తెలియజేస్తున్నాము మన తెల్లారందో ఈ మామ తరపు నుండి అలాగే బ్రహ్మానందం అని చెప్పేసి ఒక వర్డ్ మీ మనసులోకి రాగానే మీకు ఏం గుర్తొస్తుంది ఎలాంటి పాత్రలు గుర్తొస్తాయి ఎలాంటి హాస్యం గుర్తొస్తుంది ఆయనది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ అలాగే ఫిబ్రవరిలో అనగానే ఫిబ్రవరికి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది తెలుసా మీకు ఇప్పటి వరకు ఎవరు కూడా గెస్ట్ చేయలేరు ఎస్ ఇందులో ఒకటి ఒక్క స్పెషాలిటీ ఉందన్నమాట ఫిబ్రవరిలో గెస్ట్ చేయండి ఇది మీరు గూగుల్లో వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి అని చెప్పేసి గూగుల్లో వెతికారనుకోండి ఏమీ రాదు కానీ మీరు ఆలోచించారనుకోండి డెఫినెట్గా మీకు వచ్చేస్తారు 
ఫిబ్రవరిలో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏంటి సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి ఇంకా చాలా అంటే చాలా అప్డేట్స్ తీసుకురావడం జరిగింది వెర్ ఇస్ మై ఐప్యాడ్ బడ్జెట్ కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఇంతకీ బడ్జెట్లో ఏముంది ఏంటి అంటే నాకైతే ఏమో అర్థం కాదు ఏం బడ్జెట్ అండి నిర్మలా సీతారామన్ గారు మొత్తానికైతే నిర్మలంగా ఆమె చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు ఈసారి చాలా డిఫరెంట్గా ఒకప్పుడు ఏమో సూట్ కేసులో అది ఇది వచ్చేసేది ఇప్పుడు అటువంటి సూట్ కేసులు గిట్ లేవు లేవు సూట్ కాలేదు అండ్ కేసులు కూడా పెద్దగా ఏం లేవు బడ్జెట్లో ధరలు తగ్గేవి ఏంటి అరే ఈసారి మొన్నటి వరకు ఇంట్లో గొడవ ఏదన్నా కొనొచ్చు కదా ఏదన్నా చేయొచ్చు కంటే అరే ఈ బడ్జెట్ రాని రెండు వేల ఇరవై మూడు బడ్జెట్ రాని బడ్జెట్ వచ్చిన తర్వాత నేను ఇంట్లోకి తీసుకొని వస్తా కదా నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా టెన్షన్ పడుతున్నావు అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా కూడా సరే చూద్దాంలే నువ్వు ఫిబ్రవరి ఫస్ట్కు బడ్జెట్ అంటున్నావు కదా బిడ్డ ఆ బడ్జెట్ తర్వాత రాకపోవాలి నీ సంగతి చెప్తా లే 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 లేదు సరే బడ్జెట్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా తక్కువ రేటు ఉంటుంది మనం ఏదైనా కొనాలనుకున్నప్పుడు సో అప్పుడు అవన్నీ కూడా తీసుకొని వస్తానంటే బడ్జెట్ ఈరోజు వచ్చేసింది ఇంటికి వెళ్ళాలంటే భయమవుతుంది నాకు ఇంతకీ బడ్జెట్లో ఏమేమి తక్కువ వచ్చేసాయి తక్కువ తక్కువ ఏంటి ఏంటి అంటే కెమెరా లెన్స్ ఇది మనకి ఈనాడు ఉపయోగపడదు లీథియం అయాన్ అండ్ బ్యాటరీస్ ఇది మనకు ఉపయోగపడదు క్రూడ్ గ్లీజరిన్ క్రూడ్ ఉపయోగపడుతుందో లేదు కానీ గ్లీజరిన్ మాత్రం ఉపయోగపడదు అంటే ఇప్పుడు నేను ఇంటికి పోయేటప్పుడు పెట్టుకొని పోవాలి కదా గ్లీజరిన్ పెట్టేసుకొని కళ్ళ కళ నీళ్ళు కారుతూ ఉంటే జస్ట్ డోర్ అలా డోర్ కొట్టగానే చక్కన డోర్ ఓపెన్ అవుద్ది కళ్ళల్లో నీళ్ళు కారుతూ ఉంటాయి వాళ్ళతో ఈ దొంగేడపు బాగానే వేస్తుంది హే ఈ దొంగేడపు కాదు ఇది అన్న గ్లీజరిన్ కొన్నావా ఏంది ఎక్కడన్నా ఓకే గ్లీజరిన్ తక్కువ రేట్ అయిపోతుంది తర్వాత డిచే ఇదేంది అది డినేచర్డ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఆల్కహాల్ మీద రేటు తక్కువ చేసినా బాగుంటుండే కానీ నేను డినేచర్డ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అన్నారు అది ఓకే అండ్ అలాగే రొయ్యల దాన మీద చాలా అంటే చాలా ధరలు తగ్గుతున్నాయి మరి ఎవరికి కావాలి ఈ రొయ్యల దాన ఎవరికి కావాలి డినేచర్డ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఎవరికి కావాలి క్రూడ్ గ్లీజరిన్ ఎవరికి కావాలి లీథియం అండ్ ఆయాన్ బ్యాటరీస్ ఎవరికి కావాలి కెమెరా లెన్స్ ఎవరికి కావాలి టీవీ ప్యానళ్ళు ఎవరికి కావాలి దీనివల్ల మనకేమైనా ఉపయోగం ఉందా నా 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 ఎలాంటి ఉపయోగం లేదు బట్ మా ఫ్రెండ్ గారు ఒకడు ఉన్నాడు వాడు రొయ్యల బిజినెస్ చేస్తున్నాడు రొయ్యల దాన తక్కువ అయిపోతే వాడికి పాపం రొయ్యల్ బాగా పెంచుకుంటాడు బాగా డబ్బులు వస్తాయి ఏమో నాకు సహాయం చేయొచ్చు వాడు ఇండైరెక్ట్గా ఒక హెల్ప్ అయితే అయ్యింది మరి ఇక ధరలు పెరిగేవి ధరలు దేని దేనికి పెరుగుతున్నాయి సిగరెట్లకు పెరుగుతున్నాయి కిచెన్ చిమ్నీలకు పెరుగుతూ ఉన్నాయి వెండికి పెరుగుతున్నాయి బంగారు బిస్కెట్లతో చేసే ఆభరణాలు రబ్బర్ ఉత్పత్తులు ఇవి తగ్గేవి ఉపయోగం లేవు అటు పెరిగేవి కూడా ఉపయోగం లేవు అసలు బడ్జెట్ ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారనేది కూడా అర్థం కావడం అరే ఎట్లా ఏంది ఇవన్నీ కూడా మనం ఆలోచించుకోవాలి కదా అంటే అదొక పెద్ద సమస్య అదొక పెద్ద స్టడీ ఇవన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి ఇటువంటి సమీకరణాలన్నీ కూడా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఉపయోగపడే వాళ్ళకు ఉపయోగపడుతూనే ఉంటుంది డెవలప్ అయ్యే వాళ్ళు డెవలప్ అవుతూనే ఉంటారు ఓకే పతనం అయ్యే వాళ్ళు పతనం అవుతూనే ఉంటారు ఇలా ఇలా రకరకాలుగా జరుగుతూనే ఉన్నాయి బట్ మనం చక్కగా మంచిగా జాబ్ చేసుకొని ఇక ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితం గడిపామా అలాగే పిల్లలతో వాళ్లతో హ్యాపీగా ఉన్నామా తల్లిదండ్రులతో హ్యాపీగా ఉన్నామా లైఫ్ అలా హ్యాపీగా వెళ్ళిపోయిందా అది చాలు మనకి ఎవరు ఎక్కడ పోతే మనకి ప్రశ్నించాం అనుకో మామా మహేష్ గారు ఏంట్రా ఈ మధ్య బాగా ప్రశ్నిస్తున్నాడు ఆడు మొన్నటి వరకు బాగానే ఉండే కదా ప్రశ్నిస్తే ఏంది అసలు ఏంది మన పరిస్థితి దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంది ఆయనది మన బ్యాక్గ్రౌండ్ మామూలుగా ఉండదు ఎవరికి తెలియదు కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ బాగానే ఉంటుంది మనకు కూడా ఎస్ నా వెనుక కూడా ఉన్నారు ఏ ఎవరు లేరు లేరు ఇవన్నీ టెన్షన్స్ మీకు ఎవరో ఉన్నారు ఎవరో ఉన్నారు 
ఓకే ఈ బడ్జెట్ గిడ్జెట్ అని కూడా కాస్త పక్కన పెట్టేద్దాం కానీ ఫిబ్రవరికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత మాత్రం ఒకటి ఉంది ఫిబ్రవరి ప్రత్యేకత ఏంటి అండ్ అలాగే బ్రహ్మానందం అనగానే మీకు ఏ మూవీ గుర్తొస్తుంది సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి అతను చనిపోదాం అనుకున్నాడు విషం తాగేశాడు తండ్రి కాపాడాడు అలా కాదని ఉరేసుకున్నాడు అమ్మ చూసి కాపాడేసింది అలా కాదని యాక్సిడెంట్ చేసుకున్నాడు డాక్టర్ గారు కాపాడారు అలా కాదని నూతిలో దూకేశాడు గ్రామస్తులు వెంటనే తీసి కాపాడారు అలా కాదనుకున్నాడు పెళ్లి చేసుకున్నాడు ఎవరూ కాపాడలేకపోయారు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి హోటల్ గోల్ ఇది గోల్కొండ చౌరస్త లైక్ యా ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్ చేసే ఆర్టీసీ ఎక్స్ రోడ్లో ఒకసారి ఇట్లనే టీ తాగుతూ ఉన్నాను మంచిగా ఇరానీ ఛాయ్ దోసలు అందరు వచ్చినారు ఏడు ఎనిమిది మంది సరదాగా అందరు కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం హే యూసే బాయ్ చార్ ఛాయ్ లేకే ఔర్ ఇరానీ బిస్కెట్స్ బి తీసుకొని వచ్చాడు వచ్చిన తర్వాత మంచిగా ఛాయ్ తాక్కుంటూ నాకు ఏంటంటే ఈ ఇరానీ బిస్కెట్స్ ఉంటాయి కదా ఛాయలు ముంచుకొని తాగడం అలవాటు అది మార్నింగ్ అయినా ఈవినింగ్ అయినా అలా ఒక బిస్కెట్ అలా ముంచి తిన్నాను ఆహా నిజంగా ఈ మాట కామాటే హైదరాబాద్ ఇరానీ ఛాయ్ కానీ బిస్కెట్స్ కానీ భలే ఉంటాయి రా ఇరానీ అని చెప్పేసి అంటుంటే అరే అవును రా మహేష్ నువ్వు చెప్పింది కరెక్టే అని చెప్పేసి అన్నారు తీరటే అని చూస్తే నా దాంట్లో ఈగ ఉంది అందులో ఈగా చక్కగా ఆయన పిలిచి నేను పెద్దగా సీరియస్గాను అంటే ఒకప్పుడు బాగా అయ్యేవాడిని తర్వాత ఇక ఎందుకు సీరియస్ కావడం అన్నాడు మేనేజర్ను వాళ్ళు వెళ్ళి పిలిచి సార్ ఇది రెగ్యులర్గా వస్తాం మేము ఇట్లా కాదు కదా ఈగబడింది ఇందులో సార్ సరే సార్ సరే సార్ మాఫ్ కీజీ సార్ అని చెప్పేసి ఆయన మళ్ళీ ఓ నాలుగైదు ఛాయలు నాలుగైదు బిస్కెట్స్ తీసుకొచ్చాడు డబ్బులు తీసుకోమంటే కూడా తీసుకోలేదు ప్లాన్ బాగానే వేసారని మాత్రం మీరు అనుకోవద్దు నిజంగా జరిగినటువంటి సంఘటన సరే అని చెప్పేసి అయిపోయింది తర్వాత ఒక్కసారి ఇట్లనే బిర్యానీ తినేటప్పుడు కూడా నాకు డౌట్ వచ్చింది ఆ పీస్ మీద ఏంది ఇంత పెద్ద ఆయన పిలిచే బాబు ఇది కరెక్ట్ అని అంటే కరెక్టే సార్ కోళ్ళు పెద్దగా ఉండేయా సార్ అయితే జనగామ జిల్లా నర్మెటలో ఒక విషయం కలకలవర్ అయిపోయింది అనమాట కర్ణాకర్ అనే ఒక వ్యక్తి తన స్నేహితుడితో కలిసి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ఒక వైన్ షాప్లో రెండు బీర్లు కొన్నారు బీరు గ్లాసులో పోసుకొని తాగుతుండగా సడన్గా బీర్ నుంచి ఏదో పడిపోయింది వాళ్ళకి అసలు ఏంది ఇది పడిపోయింది అని చెప్పేసి చూసేవరకు ఆ బీర్లో నుంచి తేలు పడింది కిందికి అంతే సడన్గా చూసే వరకు తేలు అది ఎన్ని రోజుల నుంచి లో ఉందన్నమాట చూసే వరకు మనోళ్ళు ఓ మాయిక అని వైన్ షాప్ ముందు ధర్నా చేశారు నశించాలి నశించాలి వైన్ షాప్ నశించాలి వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వచ్చేసి పోలీసులు వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చేసి ఏంది ఏం జరిగింది అంటే సార్ ఏం లేదు సార్ బీర్ తాగుతున్నావు సడన్గా తేలు వచ్చింది సార్ సరే ఆ సీస్ అట్లనే పక్కన పెట్టు అని చెప్పేసి దాన్ని ఫొటోస్ తీసి దాన్ని వైరల్ చేసి మొత్తానికైతే ఆ ఏ కంపెనీ బ్రాండ్ తెలవకుండా ఖాళీ ఓన్లీ సీసాలే పెట్టారు వాళ్ళు ఓకే వీళ్ళు ఎవరు ఊకే మిస్డ్ కాల్ ఇస్తున్నారు ఎవరు మనమే చేస్తే పోలే ఏందండి వీళ్ళు ఇన్ని ఇన్ని సార్లు మిస్డ్ కాల్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఏంటి మాట్లాడరు ఏంది యా అండ్ అదలాగే స్పెషల్ గిఫ్ట్స్ కూడా రేపు అనౌన్స్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే చాలా హలో హలో ఇగో ఇది పరిస్థితి టక్న అరే మనం మంచి ఫ్లోలో ఉంటాము మిస్డ్ కాల్ వస్తుంది ఫ్లోలో ఉంటాము మిస్డ్ కాల్ వస్తుంది ఫ్లోలో ఉంటాము మిస్డ్ కాల్ వస్తుంది ఇట్లా అయితే కష్టం కదా ఓకే అదే అనమాట సో అందుకోసమే ఏదైనా కూడా ఈ కొంచెం కాస్ట్లీ అయినా కూడా మంచి మంచి కాస్ట్లీ అవి ఇవి తీసుకోవడం బెటర్ అండి లేకుంటే ఈ బీర్లు అవి ఇవి బీర్లలో ఈ పాములు తేళ్ళు ఇంకెవరో అటువంటి తాగితే మన ఆరోగ్యానికి ఖరాబ్ కాదు 
కొద్దిగా చూసుకోవాలన్నమాట అలాగే దేశంలో అత్యధిక కాలం పాటు పెన్షన్ అందుకున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి రికార్డు సృష్టించారు పాపం ఆయన ఈరోజు కొంచెం హెల్త్ బాగాలేదనమాట ఆయనకి వంద సంవత్సరాలు ఓకే దుడి ఆయన పేరు వంద సంవత్సరాలు ఆయన అరవై ఆరేళ్ల పాటు పింఛన్ తీసుకున్నటువంటి వృద్ధుడు అనమాట రాజస్థాన్కు చెందినటువంటి ఈయన బ్రిటిష్ ఇండియా సైన్యం తరఫున రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో లిబియా ఆఫ్రికాలో పనిచేశారనమాట దాని తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏళ్ళు ఆర్మీ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు అప్పట్లో పంతొమ్మిది రూపాయలతో ప్రారంభమైనటువంటి ఆయన పింఛన్ ఈరోజు వరకే ఆయనకు ముప్పై ఐదు వేల నాలుగు వందల అరవై రూపాయలకు చేరిందనమాట ఈ ఈ పింఛన్ తోటి ఒక రకమైనటువంటి ప్రాబ్లం అండి పెన్షన్ ఇది పింఛన్ అంటారా పెన్షన్ అంటారో అసలే ఇక వైఫ్కో హస్బెండ్కో పింఛన్ వచ్చింది అనుకో ఇంట్లో ఒక్కరికే వస్తుంది ఒకటి తారీఖు మంచిగా ఈరోజు పెన్షన్ వస్తుంది బంగారం ఆ ఏమేమి దేవాలు ఈరోజు ఇంట్లోకి అంటే భార్యకు పెన్షన్ వచ్చింది అనుకో అన్నీ ఈరోజు పాపం అంటే ఈరోజు నుండి కాదు గత త్రీ ఫోర్ డేస్ నుండి ఉదయాన్నే లేవడం కల్లాపి జల్లడం ఇల్లు ఉడవడం బట్టలు వెండడం అన్నీ వేస్తాడు పెన్షన్ డబ్బులు రాగానే డబ్బులు పడగానే టక్కున వాళ్ళకి మెసేజ్ వస్తుంది ఏమండి పెన్షన్ డబ్బులు పడ్డట్టు ఉన్నాయి పెన్షన్ డబ్బులు పడ్డాయా నీ నీ కాడి నేను పోయి తీసుకొని వస్తా ఉండు అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చిన తర్వాత పండుగ ఈరోజు ఈ నాలుగైదు రోజులు బాగానే ఉంటారు ఓ వన్ వీక్ తర్వాత గీ గీ చిన్న పని చేద్దురా అంటే ఆ పని చేసే ఎక్కడ నువ్వు ఆగు ఈసారి పింఛన్ డబ్బులకి అయితే రా తాత నీ సంగతి చెప్తా నేను ఆ చూసుకుందాది అప్పటి వరకే ఓ అన్ని పనులు చెప్తున్నావు నాకు ఆ పని ఈ పని నువ్వు చేసుకుంటే ఏంది నాకు అర్థం కాదు ఉప్పుకు పప్పుకు కోడిగుడ్లకు మళ్ళా ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు తారీఖు రాగానే ఆ ఇగో ఏమన్నా దేవాలన్నా ఇప్పుడు బయటికి పోతున్నా అవి అన్నీ అర్థమైపోతాయి కదా ఆయన ఒక పాట ఉంటుంది ఎన్నిసార్లు విన్నా ఇంకా 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 వినాలనిపించే పాట అదెందుకో ఆ హీరోయిన్ నాతో మాట్లాడుతున్నట్టుగానే అనిపిస్తుంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఆ పాట వింటుంటే ఆ పాట ఏంటో తెలుసుకుందాం అలాగే పాట గురించి మాట్లాడదాం గురువుగారితో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం గురువుగారికి నమస్కారాలు ప్రణామాలు గురువుగారు హరిఓం నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు గురువుగారు బాగున్నానండి మీరు బాగున్నారా నేను బాగున్నాను గురువుగారు చెప్తున్నారు బ్రహ్మాండమైన జోక్ చెప్తున్నారు ఇందాక ఒక జోక్ చెప్పేటప్పటికి నేను ఎప్పుడో రాసిన కవిత వాడి గుర్తొచ్చిందండి నూతులు పడారు వాళ్ళు రైతులు కాపాడారు ఇదంతా చేశారు వాళ్ళు చివరి చివరికి పెళ్లి చేసుకున్నాను అని ముగించారు అవును సరిగ్గా యాదృచ్ఛికంగా సేమ్ అదే కాన్సెప్ట్ తో ఎప్పుడో రాసినటువంటి కవిత నాకు గుర్తొచ్చి ఆ కవిత మీకు వినిపిస్తున్నాను అయ్యో తప్పకుండా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అయితే మీరు రాసింది అయితే కాదు కదా కొంతమంది కదా మీరు చెప్పిన అదే కాన్సెప్ట్ కలిసిందే అంటున్నాను అందుకే మనిషి జన్మకు ఫ్రీ గిఫ్ట్ మరణం అన్నారు మనిషి జన్మకు బోనస్ మరణం అన్నారు అందుకే ఐహిక బాధలు పడలేక ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకున్నా వెళ్ళి రైలు పట్టాల మీద పడుకున్నా తుఫాను వల్ల మూడు రోజుల దాకా రైళ్ళు ఆపేశారట తిరిగి వచ్చి పురుగుల ముందు తాగాను కల్తీ మయం కల్తీ మయం అస్సలు పని చేయలేదు ఆ ముందు పెట్రోల్ ఒంటి మీద పోసుకుని అగ్గి పెట్టే పట్టుకున్నా నాయకులు వచ్చి మా ఉద్యమం పేరుతో చస్తేనే తావనిస్తా ఉన్నారు కుదరలేదు హుస్సేన్ సాగర్లో దూకుదామని వెళ్ళా అక్కడ లవర్స్కు అడ్డం వచ్చారని లాక్కి వచ్చి రోడ్డు మీద పడేశారు లాడ్జీలో రూమ్ తీసుకుని ఉరేసుకుని ఉరేసుకునే పనిలో పడ్డా పోలీసులు రైడ్ చేసి పట్టుకుని కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి నన్ను వదిలేశారు ఏ లాభం లేదనుకుని చివరికి పెళ్లి చేసుకుని అప్పుడప్పుడు చావు తనుకుని ఇంటికి వచ్చా మా ఆవిడ నోవులు వ్రతాలు చేస్తూ నా కాడు కడుగుతూ పూలు చే పూలు పూలతో పూజ చేస్తూ నా ఆయుర్దాయాన్ని పెంచడం మొదలుపెట్టింది నా కర్మ నన్ను చావని మరి అదండి సూపరు 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 ఈ కవిత శీర్షిక పేరే ఇప్పుడు నన్ను చావని మరి అని శీర్షిక పెట్టా అవును ఫెంటాస్టిక్ గురుగారు బాగుంది వినేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు ఎవరుకుంటారంటే నీ కర్మ నేను చావద్దనే ఎవడన్నాడా చావుకో అంటారు వినేవాళ్ళు 
ఇప్పుడు దీన్ని మనం సంస్కృతంలో చెప్పాలంటే సూపరో ఒకప్పుడు నేను సంస్కృతంలో బాగానే మాట్లాడేది గురు గారు ఇప్పుడు అసలు ఏం గుర్తున్నట్లేదు బేబీ వచ్చినప్పటి నుంచి మా అన్ని మర్చిపోయారు మీరు ఆహా 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 గురువు గారు అయితే నన్ను ఒక ఆయన అడిగాడు అనమాట మహేష్ గారు ఏమండి అంటే ఈ ఆలోచించి అంటే ఈ మధ్య ఏమీ సరిగా ఆలోచనలు సరిగా రావట్లేదు అంటే జీవితంలో ఆలోచన అనేది చాలా ఇంపార్టెంటా మహేష్ గారు అన్నారనమాట ఖచ్చితంగా ఆలోచన అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయ్యా అని చెప్పేసి అంటే ఎలా ఇంపార్టెంట్ అన్నాడు అంటే నేను చెప్పాను ఆలోచించి కట్టవలసింది రెండున్నాయి ఈ ప్రపంచంలో అది ఆలోచించకుండా కడితే మాత్రం చాలా ఇబ్బంది అవుద్ది బట్ ఆలోచించే కట్టాలి ఒకటి ఇల్లు ఒకటి తాళి అని చెప్పాను గురుగారు వెరీ గుడ్ అయితే ఆలోచించకుండా కడితే ఇల్లు అప్పలపాలు చేస్తుంది గురుగారు రెండోది తాళి తిప్పల పాలు చేస్తుంది అంతే అట్రా గురు గారు అండ్ అలాగే ఇక చివరిగా మీరు వచ్చారు కాబట్టి మంచి జోక్ తోటి ముగించేస్తాయి అయితే ఈ మళ్ళీ ఇంకొక ఎవరో పెట్టేశారు మహేష్ గారు ఒక చిన్న సమస్య ఉందండి అంటే ఏంటండి సమస్య ఏం లేదండి ఈ రెసిషన్ వచ్చేసిందండి ఉద్యోగాలు పోతూ ఉన్నాయి తుమ్మితే ఊడిపోయే ముక్కు లాంటి ఉద్యోగాలతోటి ఎన్ని రోజులు కష్టం అండి మహేష్ గారు ఏమన్నా పని చేద్దామంటే పని చేత కావట్లేదు పోనీ ఏదన్నా ఇన్వెస్ట్ చేద్దామంటే భయం అవుతుంది ఇన్వెస్ట్మెంట్లో ఎక్కడైనా మళ్ళీ నష్టాలు వస్తాయో ఏంటో అని చెప్పేసి ఇంట్లో వాళ్ళతోటి పెద్ద గొడవ ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటే నేను ఏ పని చేయకపోయినా డబ్బులు సంపాదించే ఒక ఉపాయం చెప్పండి మహేష్ గారు ఎదుటి వాళ్ళే పని పూర్తి చేసుకున్నా కూడా డబ్బులు మాత్రం నా చేతికే రావాలి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు ఆయన అంటే ఎదుటి వాళ్ళే పని చేయాలన్నట కానీ డబ్బులు మాత్రం ఈయనకు రావాలట అదే ఇప్పుడు డబ్బులు సంపాదించే ఉపాయం చెప్పండి ఎదుటి వాళ్ళే పని పూర్తి చేసుకుంటారు డబ్బులు మాత్రం నాకు పెట్టాలంటే నేను అన్నాను ఒకటి సులభ కాంప్లెక్స్ పెట్టుకోండి సార్ ఎదుటి వాళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు నీ డబ్బులు నీకు వచ్చేసే ఆల్రైట్ గురు గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వండర్ఫుల్ ఆయన చూసారు కదా చిమ్మ పరిశ్రమమూర్తి గారు ఎంత మంచి కవిత చెప్పారు పెళ్ళాం ఫ్యాన్ గాలి ప్రేయసి పైరు గాలి అలా అన్నాను కర్మ గాలి ఇంట్లో ఒక్కటే సుడిగాలి ఓకే అలాగే ఇంకొకరు ఎవరు పంపించారు మహేష్ గారు గెలిస్తే వినయంగా ఉండండి ఓడితే ఓర్పుగా ఉండండి డబ్బుంటే దయాగుణంతో ఉండండి డబ్బు లేకుంటే నిజాయితీగా ఉండండి సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ నేను గెలిచినా ఓడినా డెఫినెట్గా వినయంగానే ఉంటాను ఎన్నోసార్లు ఓడాను ఎన్నోసార్లు గెలుస్తూనే ఉన్నాను ఓడిపోతూనే ఉన్నాను ఓర్పుగా చాలా సహనంగా ఉంటున్నాను ఓకే డబ్బు లేకుంటే నిజాయితీగా ఉండండి అంటున్నాడు నిజాయితీకి ప్యాంటు షర్టు బనియన్ వేస్తే మా అన్నయ్య ఏంటి అలా నవ్వుతున్నారు ఎస్ హలో హలో అండి నమస్తే వెల్కమ్ టు తెల్లారిందో ఈ మామా ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు నమస్తే మామా మావు గారు నమస్కారం జీవి గారు ఎలా ఉన్నారు సార్ నేను కూడా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను సార్ ఈరోజు నేను ఎందుకు సంతోషంగా ఉన్నాను నాకు అర్థం కావట్లేదు కానీ చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను సార్ ఎప్పుడు అరే మీరు నన్ను చూస్తే తెలుసు మామా ఎన్నిసార్లు ఏం చేసుకున్నా సరే ఇది అనుకుండా మళ్ళీ ఏదో పెళ్లి చేస్తే అందుకోసం అని చెప్పేసి నేను డల్ గా ఉన్నాడమో 
జీవితం మీద మామకు ఏనాడు విరక్తి ఉంటది మామ జీవితం అంటే జీవించడమే మామా మామా మనకు ఏనాడు అంటే ఒక విరక్తి అటువంటిది అటువంటిది ఏ ఉండదు మామా అలా హాయిగా డేని అంతా కూడా ఎలా స్టార్ట్ చేస్తామో అలానే ఎండి చేస్తామో చక్కగా హ్యాపీగా ఉంటాను బట్ ఎప్పుడన్నా కొంచెం బాగా లేకుంటే మాత్రం ఇక్కడ ఉండ నేను ఎక్కడికన్నా సరదాగా వెళ్ళిపోతాను లాంగ్ డ్రైవ్ ఓకే మరి మీ సంగతి ఏంటి మీరు ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు హౌస్ యూ డే మామా ఓకే సో మరి ప్రతిరోజు పండుగనే కదా మామా తెలిసింది మొన్ననే మీరు మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుతుంటే నాకు అనిపించేసింది నిజంగా ప్రతిరోజు పండుగనే కదా అంటే ప్రేమించిన వాళ్ళు మనసుకు నచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కలకాలం మనతోటే ఉంటే ప్రతిరోజు పండుగ కాకుండా ఇంకే ఉంటాయి ఇప్పుడు వారసుడు నుంచి వాళ్ళతో ఇరవై ఇరవై వరకు అప్డేట్ అయ్యాం ఓ మై గాడ్ అసలు ఇంత అప్డేట్ ఉన్నారా ఏంటి మామ మీరు మూవీస్ లో అసలు సూపర్ మీరు ఇప్పుడు ఈ ఈ టైమ్ లో ఏ బాలకృష్ణ మూవీ పెట్టి ఒకటి వీరసింహారెడ్డి అంటే అవసరం లేదు నేను చిరంజీవి చూస్తా అరే అట్లా సో ఇంట్లో కొందరు కొందరు ఇంట్లో నాకు అవసరం లేదు నువ్వే పోయి నీ మొబైల్లో చూసుకోపో నేను హోమ్ థియేటర్లో చూసుకుంటా అంటున్నారు అలా అనమాట మా చెప్పండి మరి బ్రహ్మానందం అనగానే మీకు ఎవరు గుర్తొస్తారు అంటే ఎలాంటి పాత్రలు గుర్తొస్తాయి మీకు ఆయన కామెడీ ఎలా నెల్లూరు పెద్దారెడ్డి తెలుసా నీకు కూడా అదేనా సేమ్ పించా మళ్ళీ ఇది ఎన్టీఆర్ సినిమా ఏదో ఉంది మామా అది రెండు మూవీస్ ఉన్నాయి అదుర్స్ వీర సినిమా వీర ప్రతాప్ సినిమా అదే ఓకే 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 అవును అదొకటి ప్లస్ చారీ చారీ అని జరుగుతా ఉంటాడు చూడండి జూనియర్ ఎంటర్ అవును సిగ్గుపడబోకండి అండి నాకే ఇదే వస్తా ఉంది చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది సార్ గేమ్స్ ఆడబోకంటాడు కొన్ని కొన్ని అసలు కొత్త ఒరవడి ఆయనది కూడా నాకు ఇది అదుర్స్ లో మంచిగా అనిపిస్తుంది వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ ఆయన గురువు గారు గురువు గారు అనడం ఇద్దరు ఒక రకమైనటువంటి స్లాంగ్ ఆయన ఎన్టీఆర్ గారు కూడా మాట్లాడడం మంచిగా అనిపిస్తుంది అటువంటి మూవీ అండ్ ఆయన పాత సినిమాలు కూడా చాలా బాగుంటాయి కొత్తవి కాకుండా ఇంకా ఆయన పాతవి ఇంకా అతడి కంటే కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళండి ఏమండి మొన్న వస్తారు అనుకుంటే బ్యాగ్ తీసుకుని రైల్వే స్టేషన్ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఏమే మరి వెళ్ళిపోమంటావా నన్ను వాళ్ళ నాన్నగారంగా నమస్కారం మా అమ్మ నన్ను ఆశీర్వదించండి ఏంటే మరి మొగుడు పడి పడి వచ్చేసాడు టీవో కాఫీ ఏమైనా తెచ్చేయాలా లేదా వెళ్ళో టీవో కాఫీ తెచ్చి మరి సాసరేదే అంటే అయితే ఆ మంచానికి అవన్నీ కూడా బోల్ట్లు అవన్నీ కూడా తీసిన తర్వాత వాళ్ళ ఆవిడ నా దేవుణ్ణి ఇక్కడ పడుకో పెట్టండి నా దేవుణ్ణి ఇక్కడ అంటుండు కదా అతడులేనే కదా అసలు కొన్ని కొన్ని మాత్రం అద్భుతం మామ ఆయనకు బర్త్డే విషయం చెప్పండి ప్రేమగా మీ తరపు నుండి బ్రహ్మానందం గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు బ్రహ్మానందం గారికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే జీవి గారి తరపు నుండి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఆయన ఇటువంటి మూవీస్ ఎన్నో తీయాలి అండ్ ఇంకా ఎందరినో అలరించాలి ఎన్నో అద్భుతమైనటువంటి చిత్రాల్లో నటించాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే బ్రహ్మానందం జీ అయితే ఆయన పెద్ద పెద్ద సభలు సమావేశాలు అప్పుడు కూడా చాలా మంచి ఆయన డైరెక్టర్గా కూడా సినిమాల్లో కాకుండా కూడా డైరెక్టర్ చాలా ఫన్నీగా ఉంటాడు మా స్టేజ్ మీద కూడా జోకులు చెప్పేస్తాడు అలా ఓకగా జోక్స్ చెప్తుంటారు అట్లా నేను రెండు మూడు వీడియోస్ ఆయన చూసాను అండ్ ప్రత్యక్షంగా కూడా నేను చూడడం జరిగింది ఆయన అంటాడు అనమాట 
ఇప్పుడు ఇక్కడ నోళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ మాట్లాడమని చెప్పేసి ఇక్కడ నన్ను పంపించారు టైం చూస్తే పది పదిన్నర అవుతుంది గ్లాసులు కడుక్కునే టైము అసలు నేను మాట్లాడితే ఇక్కడ పైన ఉన్నోళ్ళే సగం లేరు కింద కూడా ఎవరు లేరు నేను మాట్లాడిన తర్వాత అసలు ఉంటారో ఉండరో కూడా తెలియదు అండ్ ఇలాంటి టైంలో మీరు నా నన్ను మాట్లాడమని చెప్పేసి అనడం ఇది ఇది బాబ్యమేనండి మీకేమన్నా నాకు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా నిజంగా కాదా తెలియదు కానీ వాళ్ళ పిల్లలను కూడా మామ నేను రికమెండేషన్ ఎవరికి చేయను మీ వ్యక్తి ఉంటే నేను టాలెంట్ ఉంటే నువ్వు నిరూపించుకో అని చెప్పాడంట అవునట హీరో గారిని హీరో గారు రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చారు కదా అబ్బాయి కూడా అవును అవును నేను ఎవరికి రికమెండేషన్ చేయను నీ టాలెంట్ ఉంటే నువ్వు నిరూపించుకో అని చెప్పి చెప్పాడు అనేసి తెలుసుకుంటాను ఇలానే అంటే బ్రహ్మానందం గారు దాని తర్వాత ఇంకొక కమెడియన్ ఉన్నారు చూడు మామ అతని పేరు అతని వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా అలానే సో వీళ్ళందరూ కూడా అంటే ఒక మంచి కమెడియన్ వాళ్ళ కొడుకు కూడా మంచి కమెడియన్ కావాలని కూడా ఏం లేదు వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారు ఏంటి అంటే ఈ రోజుల్లో పిల్లలకి ఏమైపోతుందంటే వాళ్ళ ఫాదర్ స్టార్డమ్ వాళ్ళని ఆ విధంగా మరి అట్లా చేస్తుందా ఏంటో తెలియదు ఒక్కొక్కసారి మాత్రం ఇప్పుడు మన శివుడి గురించి అన్ని పాటలు రాస్తారు మామ ఎవరతను తనికెళ్ళ భరణి వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా సేమ్ ఇదే సిచ్యువేషన్ అనమాట అట్లా సో అంతే మామ వాళ్ళ ఇష్టం ఇప్పుడు నిజంగా నేను నానా నాకు సహాయం చేయండి అంటే స్టార్టింగ్ లో ఇద్దరు ముగ్గురిని అడుగుతాడు పర్వాలేదు కానీ ప్రతిసారి అడిగేసి లేదండి బ్రహ్మానందం గారు మీ అబ్బాయి కాకుండా వేరే అబ్బాయిని ప్లాన్ చేస్తున్నాను అన్నప్పుడు ఈయన స్టేటస్ ఒకటి అడ్డు వస్తుంది అడగడము పిల్లల కోమో తెలవాలి ఇవన్నీ కూడా తెలిసి రావాలి పిల్లలకి అంతే కదా మామ అంటే మీరు కూడా ఎవరు ఏమంటారు చెప్పండి చెప్పండి అదే కొంచెం అల్లర్ చిల్లర్ గా తిరిగే అబ్బాయికి వాడు కొంచెం ఎడి చెప్పినా చెప్పిన మాట ఎండం లేదనమాట ఓకే మెయిన్ గా అతను అదే లోకంలో ఎన్ని చెడుగలు అట్లా ఉంటే అన్ని మెయిన్ గా శృంగార కళ పోషకడు అనమాట అతను ఏందిరా వీడు ఎంత చెప్పినా ఇండం లేదు సరే ఎట్టైనా వాడికి పెళ్లి చేసేద్దాం అని డిసైడ్ చేసి మ్యారేజ్ చేశారంట మామూలు మ్యారేజ్ చేశారు మంచి అమ్మాయి బాగుంది పర్సనాలిటీ అంతా సూపర్ గా ఉంది సరే కోడలు గా బాగుంది అనేసి వాళ్ళ మామ ఆశీర్వదించారు అంత అయింది ఆ రోజు అతని శోభనం రాత్రి వెళ్ళాడంట మామ శోభనం గదిలోకి వెళ్ళాడు సరే చేయాల్సిన తతంగా ఉంటా ఓకే సక్సెస్ఫుల్ బాగానే అయింది తర్వాత అలవాటుగా ఐదు వందల రూపాయలు కూడా చేతిలో పెట్టాడండి మామూలుగా ఎందుకంటే బ్యాచులర్ గా అలవాటు కదా అది ఆమె సరే అయ్యో పొరపాటు అయింది నాలుగు గడుచుకునే లోపు హలో వింటారు బాబు పొరపాటు అయింది నాలుగు గడుచుకునే లోపే ఆమె దిండి కింద పెట్టి టూ హండ్రెడ్ రిటర్న్ చేంజ్ ఇచ్చిందంట మామూలు రెండు రెండే అనమాట వెరీ నైస్ బాబా సూపర్ అయితే అంటే జోడి చూడు భగవంతుడు ఏ విధంగా గురించాడు అలాగే ఇద్దరు సైంటిస్ట్లు ఉంటారు మామూలు భార్య సైంటిస్టే భర్త సైంటిస్టే అంటే వాళ్ళు పెద్ద రీసెర్చ్ అనమాట స్కాలర్స్ వాళ్ళిద్దరు ఇద్దరు రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ అనమాట వాళ్ళు పెద్దది అంటే ఇక ఇరవై నాలుగు గంటలు అదే 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 ఆలాపన అదే సైంటిస్ట్లు అవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా మామ ఇంకా సడన్ గా ఇద్దరు పడుకొని నైట్ అరౌండ్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అవుతుంది అనమాట ఇద్దరు భూమి చేశారు పడుకున్నారు పడుకున్న తర్వాత వాళ్ళ కాలింగ్ బెల్ మోగిందట కాలింగ్ బిల్ మోగానే వాళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చేసి అమ్మ బాబు ఎవరో వచ్చారు ఎవరో వచ్చారు అని చెప్పేసి ఈయన బాత్రూంలోకి వెళ్ళిపోయాడు జాక్కున్నాడు అండి మా ఆమె మా ఆయన వచ్చాడు మా ఆయన వచ్చాడు అని చెప్పేసి మంచం కింద దాక్కుంటాడు అదే బా సూపర్ బా థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ జీవి గారు హలో 
హలో మామగారు నమస్తే అండి యా నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నానండి జోక్స్ విని ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నాను ఓకే వెంకట్రావు లంక గారికి బర్త్డే విషెస్ ఆయన బ్రహ్మానందం గారికి బర్త్డే విషెస్ చెప్పండి వెంకట్రావు లంక గారు మెసేజ్ పెట్టేశారు బ్రహ్మానందం గారికి హ్యాపీ బర్త్డే ఫ్రమ్ వెంకట్రావు లంక గారికి ఆ తరపు నుండి సారీ చెప్పండి అమ్మా యా బ్రహ్మానందం గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అండి నా తరపు మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఏ రేడియో తరపున కూడా ఫ్యాంటాస్టిక్ చెప్పండి యా బ్రహ్మానందం నేను కూడా కథ చెప్తాను మామ కథ చెప్తారా సరే చెప్పండి చిన్నది యా మనిషిలో రకాల ఎలా ఉంటారు అనేది ఆ ఒకసారి శ్రీకృష్ణదేవర ఆస్థానంలోకి ఒక ఆయన ఒక మూడు బొమ్మలు తీసుకొచ్చాడంట తీసుకొచ్చి ఈ బొమ్మల్లో అన్ని ఒక ఒకేలా కనబడతాయి కానీ సంథింగ్ ఏదో ఒక తేడా ఉంటుంది అది కనిపెట్టాలి అని చెప్పి అడుగుతాడు సరే అని రేపు వద్దని రా అని చెప్పి ఆ ఆస్థానంలో ఒక ఆయన ఉంటారు కదా తెనాల రామలింగుడు ఎవరు ఉంటారు కదా ఆయన నేను రేపు చెప్తాను అని చెప్పి అతన్ని పంపించేసి ఆ బొమ్మల్ని మూడు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి వాటిని బాగా పరీక్షించి మళ్ళీ ఇంటికి తీసుకొస్తాడు ఉన్నాడు తీసుకొచ్చి చెప్తాడు ఏంటి తేడా చెప్పు అని అడిగితే ఆయన వచ్చిన ఆయన అప్పుడు ఒక ఫస్ట్ బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్తాడండి ఒక ఇది గడ్డి తీసుకుంటాడు గడ్డి పోచ గడ్డి పోచ తీసుకొచ్చి ఆమె అమ్మాయి చెవిలో పెడతాడు ఆ అమ్మాయి చెవిలో పెడితే ఈ చెవిలో నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది గడ్డి పోచ ఇంక ఈ బొమ్మ ఏ స్పెషాలిటీ ఇది ఈ చెవు ఈ చెవులో అంటే మనుషుల్లో కూడా అలా రకాలు ఉంటారు అనమాట అంటే ఒక చెవుతో ఇంకొక చెవుతో వదిలేస్తారు పట్టించుకోరు అని అర్థం అనమాట ఇంకొక బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ బొమ్మ స్పెషాలిటీ ఏంటి అని చెప్పి మళ్ళా చెవులో గడ్డి పోచని ఇలా పెడుతూ ఉంటే అది లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బయటకు రాదు అంటే వీళ్ళకి వీళ్ళాంటి మెంటాలిటీ వాళ్ళు ఏంటంటే ఏదన్నా విన్నప్పుడు మనసులోనే పెట్టుకుంటారు అనమాట సూపర్ ఇంకొక బొమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ అదే గడ్డి బాస తీసుకొచ్చి చెవులో పెడితే అది ఎలా వెళ్ళిపోయి నోట్లోంచి బయటకు వస్తుంది అంటే చెవితో ఎన్నై నోట్లోంచి బయటకు చెప్తారు అయితే అప్పుడు అయ్యో రాజుగారు అన్నారు ఈ మూడు బొమ్మల్లోకి నాకు ఆ మధ్య బొమ్మే బాగుంది దాన్ని ఎన్ని కోటి రూపాయలు ఇచ్చానో నేను నా దగ్గరే ఉంచుకుంటాను దాన్ని చెవులో పెడుతుంటే మనసులోకి వెళ్ళిపోయింది గడ్డి పోచ అని చెప్పి ఆ బొమ్మకి ఆ నళిని ఆ నామకరణం చేసుకొని లోపల పెట్టుకున్నారండి సూపర్ కదండి ఫెంటాస్టిక్ అండి అలాగే ఒక ఇలానే భార్య భర్తలు ఉంటారండి ఒక ఆవిడకి బొమ్మలు చెక్కే అలవాటు ఉంటుంది అనమాట బాగా మనషులో ఇక సమయం అయిపోయింది నెక్స్ట్ పద్మజ గారు మెసేజ్ పెడుతూ ఉన్నారు ఏ మామా ఇంకా సైన్ అప్ చేయండి తొందరగా డెఫినెట్గా సైన్ అప్ చేస్తున్నానండి రేపటి మామా షోలో మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్ అండ్